வணக்கம் நான் உங்கள் அபினயா ஜெகதீஷ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நாம் கப்புள்ஸ் தெரப்பியில் பார்க்க போகிற ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்குள்ள ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தோடனே நாம் போய் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிற ஆட்கள் யாருன்னா பெற்றோர்கள் ஸோ அவங்க அவங்க அவங்களுடைய ரோல் பிளேவை கரெக்டாக பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கான பதிவை விட பெற்றோர்களுக்கான பதிவுனே நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இங்கே நான் பெற்றோர்களுக்கு ஒரு பெரிய வேண்டுகோள் வச்சுருக்கேன் உங்கள் மகனோ ஒரு உங்கள் மகளோ வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சொல்கிறாங்க குடும்பத்தில் நல்லா தான் இருந்திருப்பாங்க திடீர்னு சொன்னோன்னே நீங்கள் திடீர்னு அந்த ஒரு சான்ஸை ஏற்படுத்திக்கிட்டு உங்களுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிறவங்க மேலே ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த கோவம் ஒரு சின்ன சின்ன மனஸ்தாபங்களை வெளிக்கொண்டு அவள் அப்படி தான் இவை இப்படி தான் இல்லை அவர் அப்படியே தான் அவனை ஆரம்பத்துலேருந்தே மதிக்கவே இல்லை இப்படிங்கிற பதிவுகளை நெகட்டிவ் பதிவுகளை பதிவிட்டுருக்காதீங்க நிறைய குடும்பங்களில் பெரிய சண்டைகள் வர்றதுக்கு முக்கிய காரணமே இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் பெரியவங்களாகிய நம்ம கொடுக்கறதுனால தான் குழந்தைங்க சின்ன சின்ன சண்டைகளை கூட சமாதானமாக தெரியாமல் போயிடுறாங்க பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் உங்கள் மகனோ உங்கள் மருமகளோ அவங்களுக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது உங்கள் மருமகனுக்கும் தயவு செய்து கிவ் சம் டைம் டு டேக் சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த ஃபேமிலி நம்ம முப்பது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சுட்டு நாம் அவங்கள அதே கண்ணோட்டத்தோட பார்க்கக்கூடாது அதே மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்க ஒரு சின்ன சண்டையை வந்து நம்ம கிட்டே சொல்கிறாங்கன்னா சரி போச்சாது சரியாக போயிடுங்கிற பதிவை நீங்கள் பண்ணிடுங்க நாலு இடையில் அவங்களே சண்டை கட்டிட்டு அவங்களே சமாதானம் ஆயிடுவாங்க நீங்கள் அப்போ போய் அந்தனுடைய என்னை என் பையனை அவள் அப்படி பண்ணிட்டா நான் அவன் பார்த்துக்கணும்னு ஒன்று நீங்கள் ஒரு கேர் எடுத்துக்கும் போது அவங்களுக்குள்ள சண்டை சமாதானம் ஆகாது இடைவேளை கண்டிப்பாக பெருசாகிட்ருக்கோம் அதே மாதிரி மகள் வந்து சொல்லும்போது ம பெற்றோர்கள் வந்து சரிம்மா சரியாயிடும் பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து அந்த எந் எந்த இடத்துலையும் உங்களுடைய அந்த தாக்கத்தை வந்து அவர்கிட்ட எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிடாதீங்க இதுதான் இப்போ இது என்ன ஆகுனா இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டு மறந்துடுவாங்க கடைசியில் பெரியவங்கனால எதையுமே மறக்க முடியாமல் போயிடும் டச் அண்ட் கோ மாதிரி போயிடுங்க தயவுசெய்து எதையுமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாதீங்க ரியாக்ட் பண்ணாதீங்க அவங்களே சண்டை செஞ்சுக்கிட்டு அவங்களே சமாதானம் ஆயிக்குவாங்க அதே மாதிரி நிறைய இளம் பெண்களோட குற்றச்சாட்டு ஒவ்வொரு கேர் எடுத்துக்கிறாங்க அப்புறம் நான் எனக்கு என்ன ரோல் பிளே ஸோ நான் இங்கே வந்தது அந்த பெண்களுக்கு நான் எதுவும் சொல்ல போகிறதில்ல அப்போ அம்மாக்களுக்கு தான் நம்ம பையன் பெற்று வளர்த்தி சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு நினைப்போம் அவ அவருக்கும் நம்ம நினச்ச மாதிரி ஒரு கல்யாண வாழ்க்கையும் அமைஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் அங்கே நம்மளுக்கு என்ன ரோல் பிளே நாம் வந்து ரைட் அவங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்களா பார்த்து சந்தோஷமாக ஆசிர்வாதம் பண்ணுறோமா இதோடு விட்டுருக்காங்க வருவாங்க எல்லாருமே ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் அவங்க ஃபேமிலிக்குள்ளே செட்டில் ஆகி குழந்தையெல்லாம் செட்டில் ஆகி வரும் திரும்பி பார்ப்பாங்க ஆனால் அதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டியும் நம்மளுக்கு ஒரு பொறுமையும் வேணும் நாம் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துடணும் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக போயிட்டு வந்தாங்க ரெண்டு பேரையும் வாழ்த்தி அனுப்பிச்சுட்டு அமைதியாக இருக்கிற பழக்கத்தை நாம் உண்டு பண்ணிக்கணும் அதை விட்டுட்டு என்ன விட்டுட்டு போயிட்டான் இவ்வளோ நாள் என்ன பார்த்துக்கிட்டான் திடீர்னு ஒய்ஃப் வந்தோடனே விட்டுட்டு போயிட்டான் இதுதான் நிறைய குடும்பத்தில் பிரச்சனைகளாக இருக்கு ஸோ ப்ளீஸ் இங்கே யாராவது இந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனையோடு இருந்தீங்கன்னா சிந்திச்சு பாருங்க இது கரெக்டாக நம்ம பசங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு தானே நாம் இருக்கோம் ஸோ நிறைய பேசுவோம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கோம் தேங்க்யூ ஸோ மச்